వెల్కమ్ బ్యాక్ ఆరు కాలం శ్రమించి దేశానికి అన్నం పెట్టే రైతన్న అన్నమో రామచంద్ర అనే పరిస్థితి నెలకొంది వేలాది రూపాయల పెట్టుబడులతో సాగు చేసిన పత్తి పంటను తమ కళ్లెదుటే గులాబీ పురుగు తొలించేస్తుంటే తట్టుకోలేకపోతున్నాడు వేలాది ఎకరాల్లో పంటలు నాశనమవుతుంటే ఇక చేసేదేమీ లేక పొలానికి నిప్పు పెట్టి ఇక తమను ఆదుకునేవారెవరని దీనంగా చేయుతూ కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు ఆదిలాబాద్ జిల్లా రైతులు గుబులు రేపుతున్న గులాబీ పురుగుపై నైన్ రిపోర్ట్ ఉత్తర తెలంగాణలోని అధిక విస్తీర్ణంలో పత్తి పంట సాగవుతోన్న ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లా రైతాంగాన్ని గులాబీ రంగు పురుగు ఆందోళనకు గురి చేస్తోంది రెండేళ్లుగా భిన్నమైన వాతావరణం నెలకొనడంతో జిల్లాలో సాగు చేసే పంటలకు గతంలో ఎప్పుడూ సోకని కొత్త తెగుళ్లతో పాటు ఏటా వచ్చే తెగుళ్లు రైతులను ముప్పతిప్పలు పెడుతున్నాయి వాటి నివారణకు రైతులు ఎవరే మందు చెబితే అది పిచికారీ చేస్తున్నారు పురుగు మందులకు వేల రూపాయలు ఖర్చు చేస్తున్నారు పత్తిలో ఇప్పటి వరకు రాని గులాబీ రంగు పురుగు కనిపిస్తుండడంతో వారు ఆందోళన చెందుతున్నారు గులాబీ రంగు పురుగు లేత ఆకుల కింది భాగాన లేత కొమ్మలపైన మొగ్గలపైన లేత కాయలపైన గుడ్లను విడివిడిగా నూట యాభై నుంచి రెండు వందల వరకు పెడుతుంది గుడ్ల నుంచి పొదిగిన పిల్ల పురుగులు మొగ్గలోకి తొలుచుకొనిపోయి పదార్థాలను తిని వీటిని గుడ్డిపూలుగా మారుస్తాయి చిన్న నరవాలు కాయలపై కనిపించనంత చిన్న రంధ్రాలు చేసి లోనికి ప్రవేశిస్తాయి తర్వాత కాయలకు చేసిన రంధ్రం పూడిపోయి పురుగు కాయలోనే ఉండి గింజలను తింటూ దూతిని బాగా నష్టపరుస్తుంది దూది రంగు నాణ్యత పూర్తిగా దెబ్బతినడమే కాకుండా దూది బరువు గణనీయంగా తగ్గుతుంది గతేడాది అక్టోబర్లోనే ఈ పింక్ బోల్బం పురుగును గమనించారు అప్పటి నుంచే జాగ్రత్తగా చర్యలు తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నా రైతులు పెద్దగా పట్టించుకోలేదు దీంతో ఈ పురుగు వేలాది ఎకరాలకు వ్యాపించింది బేలా మండలం సాంగిడి గ్రామంలో ఐదు వందల ఎకరాల పత్తి పంటకు గులాబీ పురుగు సోకడంతో రైతులు పంటకు నిప్పు పెట్టారు ఎనిమిది ఎకరాలు వేస్తే అది ఇప్పుడు ఏర రాకుండా సగం పత్తి అయితే ఖరాబ్ ఉన్నది నాలుగు బుగ్గలల్లో ఒక్క బుగ్గ మంచి ఉన్నది నాలుగు బుగ్గలు ఖరాబ్ ఉన్నాయి అయితే అది మీద అంతా పురుగే మీద అవుతుంది అనుకుంటున్నాము కానీ ఆ పత్తి అయ్యేటైతే మాకైతే లేదు అదంతా ఖరాబ్ అయిపోతున్నది కాయ వల్ల కొడితే అంతా పురుగు వెళ్తున్నది ఈ ఏడైతే మస్తు లాస్ ఉన్నది ఒక నాలుగు కుంటల నిలుతుందో లేదని మాకు అనిపిస్తున్నది వ్యవసాయ శాస్త్రవేత్తలు పలు గ్రామాలను సందర్శించి లింగాకర్షణ బుట్టలు ఏర్పాటు చేసుకోవాలని రైతులకు సూచిస్తున్నారు మంత్రి జోగురామన్న పురుగు సోకిన పొలాలను పరిశీలించారు పత్తి పంటకు గులాబీ పురుగు సోకడంపై శాస్త్రవేత్తలతో మాట్లాడి తగు చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు పూత దశలో ఉన్న పత్తి పంటకు పింక్ బోల్బాల్ సోకడం వలన రైతులు పెద్ద ఎత్తున నష్టపోయే ప్రమాదం ఉంది కాబట్టి వెంటనే వ్యవసాయ మంత్రి పోచారం శ్రీనివాసరెడ్డికి విషయం తెలియజేసి రైతులకు న్యాయం చేస్తానని జోగురామన్న హామీనిచ్చారు ఇంకా ఐదారు కుంటలు పత్తి వెళ్తాయని చెప్పి అయితే ఆశ తొట్టినటువంటి ఆ కాయలు చూసి అనుకుంటా ఉన్నాడు అది మాత్రం నేను ఈ పొలాన్ని సందర్శించిన తర్వాత చూస్తే మాత్రం ఏ ఒక్కటి కూడా కాయ పలిగి పత్తి చేతికి వస్తాయని మాత్రం కనబడతలేదు అది రాదు కూడా స్వయంగా చూస్తే రైతు కానీ అందుకొరకే నేను తప్పకుండా వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి గారికి వ్యవసాయ శాఖ అధికారులకు రేపే హైదరాబాద్ కలుస్తాం కాబట్టి ఒక ఎక్స్పర్ట్ టీంను పంపిస్తాం ఈ పురుగు నివారణ కోసం గ్రామాల్లో విస్తృతంగా చైతన్య సదస్సులు ఏర్పాటు చేసి తగు